శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్రసుందరే నమ రెండు వేల పద్దెనిమిది మే మాసంలో వృషభరాశి వారికి సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద దృష్టిని సారించినట్లయితే కొంత ఏదైనా ఒక దారి దొరకడానికి కాను ఈ మాసం చాలా చక్కగా మీకు సహకరిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి ఆర్థిక విషయాలు వచ్చే రూపాయి పోయే రూపాయిగా ఉంటాయి రొటేషన్ అయితే సాగుతుంది కానీ ఆర్థికంగా మీరు ఆశించినంత ప్రగతిని మాత్రం సొంతం చేసుకోలేరు వ్యాపారస్తులకు అయితే మాత్రం ఈ మాసం కొంత అనుకూలంగా ఉన్నది నూతనమైనటువంటి పెట్టుబడులు పెట్టుకోగలుగుతారు లేదా నూతనమైనటువంటి పెట్టుబడులను మీరు ఎవరి నుంచి అయితే ఆశిస్తున్నారో వారి నుంచి ఆ పెట్టుబడులన్నీ కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారని మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు అష్టమంలో సంచరిస్తున్నటువంటి శని ప్రభావ కారణం చేత కావచ్చు కాక లేకపోతే గురుబలం కొంచెం తక్కువగా ఉన్నటువంటి కారణం చేత కావచ్చు కాక ఏమైనప్పటికీ కూడా మీరు చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా కొంచెం మంద గమనంలో సాగుతూ ఉంటాయి నిదానం మీద కానీ పనులు సానుకూలబడేటువంటి స్థితి కనబడడం లేదు ఎక్కడ ఏ తప్పు జరిగినా వాటన్నిటి కూడా మీరే బాధ్యత వహించాలి అనే విధంగా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మాట్లాడడం అనేది కొంత మానసిక క్లేషానికి దారితీసే విధంగా గ్రహగతులు సూచిస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి కుటుంబపరం అయినటువంటి బాధ్యతలు నానాటికి పెరుగుతాయి ఈ కుటుంబపరం అయినటువంటి బాధ్యతలను నెరవేర్చుకునేటానికి గాను నూతనమైనటువంటి ఆదాయ వనరులను వెతుక్కోవాల్సినటువంటి స్థితిగతులు ఏర్పడుతున్నాయి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి కోర్టు కేసులు కావచ్చు లేకపోతే ఆస్తులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కావచ్చు అవి యథాతథంగా అలానే కొనసాగుతాయి నూతనమైనటువంటి గృహాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసుకోవడానికి లేదా కొత్త పెట్టుబడులు ఏవైతే మీరు పెడదామని చెప్పని ఆశిస్తున్నారో వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కొంత పురోవృద్ధి గమనంలో సాగుతాయని చెప్పుకోవాలి వస్త్రావరణాలు కొనుగోలు చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి గ్రహస్థితి సానుకూలంగా ఉన్నదని చెప్పుకోవాలి ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలికమైనటువంటి అనారోగ్యాలతో బాధపడేటువంటి వారికి ఈ అనారోగ్య స్థితిగతి కూడా పెరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి సంతాన పురోగృద్ధి మీద దృష్టిని సారించాలి వారు ఏం చేస్తున్నారు వారికి మీ సలహాలు సూచనలు ఎంతవరకు అవసరం అనేటువంటివి కూడా గమనించవలసినటువంటి స్థితి మాత్రం ఏర్పడుతున్నది కానీ లే పిల్లలు చక్కగా చదువుకుంటున్నారుగా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తేనే బాగా చదువుకున్నట్ట ఎంతో కొంత వృద్ధిలో ఉంటే చాలదా ఇటువంటి ఆలోచనలు కట్టబెట్టి వారిని కాస్త ఇంకాస్త పుషప్ ఇచ్చి ముందుకు తీసుకోవడానికి కానీ చేసిన ప్రయత్నాలు ఏవైతున్నాయో వీటన్నిటి మీద కూడా దృష్టిని పెట్టాలి భగవత్ కార్యక్రమాలు ఏవైతే మీరు చేస్తుంటారో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు వాటిలో కాస్త మానసికంగా మీరు దృష్టిని పెట్టడం అనేది తక్కుతుంది అంటే ఏదో యాక్టివిటీ చేయాలన్నట్టుగా చేస్తారే తప్ప మనపూర్వకంగా చేసేటువంటి స్థితి మాత్రం కొంత తగ్గుతుంది అలా కాకుండా త్రికరణ శుద్ధిగా భగవదారాధన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి దాన ధర్మాలు చేయడానికి కాస్త పుణ్యాన్ని కూడగట్టుకోవడానికి చేసేటువంటి పనులకు ఈ కాలం అంతా అనుకూలంగా ఉన్నది ఇక్కడ ఈ త్రికరణ శుద్ధిగా కనుక ఈ కాలాన్ని మీరు వినియోగించుకోగలిగినట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు కనుక ఈ సూచన చేయడం జరుగుతోంది చెప్పుకోదగినటువంటి ఏదైనా సరే ఒక పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శనం చేయడానికి కూడా ఈ మాసం అవకాశాలు ఎక్కువగా ఏర్పడుతున్నాయి వాహన ప్రమాదాలు చోటు చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక ప్రయాణాల్లో మాత్రం తగు జాగ్రత్తగా ఉండాలి విలువైనటువంటి వస్తువులని కాకపోయినా సెంటిమెంట్ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క భద్రత విషయంలో కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వృషభ రాశి వారికి ఎంతైనా సరే ఈ మాసం అవసరం ఎదుటి వారితో మాట్లాడేటప్పుడు వినటానికి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వండి తప్ప వారికి తిరిగి సమాధానం చెప్పడానికి మాత్రం ఎంత మాత్రం కూడా ప్రయత్నం చేయకండి ఏమైనప్పుడు కూడా వృషభ రాశి వారు ఈ మాసం అంతా మారకుండా ప్రతిరోజు కూడా లక్ష్మీనారాయణ హృదయ స్తోత్రాన్ని రోజుకు ఒకమారుగా పారాయణ చేయడం ముందుగా నారాయణ హృదయాన్ని పారాయణ చేసి తర్వాత లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయడం అలానే ప్రతి రోజు కూడా రావి చెట్టు మొదట్లో నీరు పోసి ఆ తడిసినటువంటి మట్టిని తిలకంగా ధరించడం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే మెరుగైనటువంటి ఫలితాలను మరింత గొప్పగా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు వచ్చే మాసం వృషభ రాశి వారి మాసఫలాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి